egyszer talán ők lesznek azok a fiatalok 20 év múlva, 30 év múlva, akik ezeket a mesterségeket aztán továbbadják. Alapvetően könyves ismereteket oktatok, de ez azért új perspektívát adott a dolognak, tehát a gyökereket, honnan jönnek az alapszabályok, miért is úgy vannak, azért ez sokba tágította, illetve itt a különböző építési technikák voltak, amik eddig teljesen újat mondtak nekem. Hát a feladat most tulajdonképpen az, hogy kicsit rendben rakjuk ezt a tanyácskát. Őszintén építkeztünk két évig, a saját magam terveztem a házamat, magam is építettem az egészet, és az összes energiánk, pénzünk minden erre ment rá. Így tulajdonképpen a tanyának az épületei, a melléképítmények, ezek kicsit úgy lekukkantak. Tehát most ezeket próbáljuk újra javítgatni, valami teljesen össze is dőlt, de is kellett, hogy bontsam, ezeket ezt is teljesen újra fogunk építeni, például egy kerek alatt. Itt az ország minden részéből található mindenféle építmény, tehát ami most vagyunk szokva jelentkezni, ez nem is skanzen, hanem azokat a technikákat, technológiákat próbáltam összegyűjteni, mint aztán már száz évvel ezelőtt körülbelül használ. Mintát teremthetünk arra, hogy hogyan lehet ezt esetleg egy olyan hálózati gyakorlattá érlelni a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatban, ahol már természetes lesz az, hogy, hogy végzős fiataloknak lehetőségük van vidéki terepen gyakorolni azt a tudást, amit ők az iskolapadban elméletben elsajátítanak, és hogy minél inkább ez lehetőséget adjon arra, hogy az életükben is ezt végezhessék. Összefogjuk két azonos mennyiségűt, nagyjából szakirodalom szerint ilyen 10-12 szándel, ez a szalma vastagságától, minőségétől függően igazából meg kell tanulni egy ilyen értékes méretet, és azt kell igazán mindig tartani, hogy ne túl vastag, ne túl vékony legyen, és akkor egy ilyen nuncsakos mozdulat, ha be a hónalj alá, mindig egy újat fogunk, igazából ugyanúgy megcsavarodik a szalma, nem lesz burok a végén, de igazából ennek nincs is jelentős. Hallottam olyat is, hogy száz évig ott volt egy tető. Hát azt akkor olyan szinten kellett ugye karba tartani, hogy szinte évente, évente kiment a kis öreg, és akkor dugi szállta bele a lukakba, kicserélte egy-egy szakaszt, termelt a nyost, és akkor szakaszonként kicserélte, így elképzelhetőnek tartom, hogy nagyon hosszú távon, nagyon hosszú távon meg, meg tudott nekik lenni, maradni. Fedésnél. legalábbis eddig mi ezt a két alapvető kévét tanultuk meg. Ez a szoknyás kéve, amit majd megmutatjuk, középen, majdnem középen kötnek meg. Ez kerül a legelső sor cserép létre. Dorosmai Szélnannál vagyunk a helyieknek, ez egy, ez egy nagyon nagy büszkeségük. Egyike az ország 
működőképes szélmalmainak, amelyikből csak kettő van, és igazából bemutatható képes állapotban is összesen nincs egy tucat sem az ország mai területén. Ennek a, ennek a malomnak az éves karbantartásában veszek részt, olajozzuk a, a, a dolgokat, meghúzzuk a csavarokat, cseréljük az ékeket, vagy újraverjük őket, hogyha esetleg szükséges, letakarítjuk a zsimlejt és újra kezeljük, illetve, illetve a külső megjelenésén is csiszolgatunk az épületnek, újra fogjuk meszelni, hogyha, hogyha eljutunk odáig. Ez a szélmalomma az 1821-ben épül, majd 50-es évekig, természetesen akkor már olyan állapotban, hogy működött, 50-es évekig szépen működik, akkor már a Faragó család tulajdonában, Faragó György kezein. Ebben az időszakban már csak darál, és a 60-as, 70-es évek az az időszak, amikor már az idős gazdával együtt úgy pusztulni kezd a malom, nem volt már hozzávaló eleje a föntartáshoz. Ez az az időszak, amikor műemlékén nyilvánítják. Amikor a fiatalok ezt az érzést megérzik, hogy, hogy valami e, jó születik a kezük munkája nyomán, és tulajdonképpen gazdabbak, gazdagabbak lesznek egy olyan élménnyel, egy olyan tapasztalással, hogy hiszen ezt ők is meg tudják csinálni, akkor már én azt hiszem, hogy az elsődleges célját a nagyapám háza mesterinás képzés elérte, és sikerült megvalósítani. Música